dear students uh, now in this lecture we will discuss about the shape of d orbitals and tetrahedral complex तो इससे पहले लेक्चर में आपने देखा कि कैसे हम एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को एक क्यूबिक ज्योमेट्री में शो कर सकते हैं अब हम ये देखेंगे कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके डी ऑर्बिटल्स कैसे अरेंज होते हैं इन अ क्यूबिक सिस्टम क्यूबिक सिस्टम मीन्स इन अ टेट्राहेड्रल सिस्टम डी ऑर्बिटल मेटल एटम के किस तरीके से अरेंज होते हैं वो हम इस लेक्चर में देखेंगे सो so, दिस uh, material this uh, study material will be helpful to you to get acquainted with the position of d orbitals in the tetrahedral complex to jab aap is is lecture ko pad lenge sun lenge to aapko kya aa jayega aapko aa jayega ki kaise d orbitals arrange rehte hain in a tetrahedral complex so that it become easy uh, to Uh, understand the crystal field splitting of a tetrahedral complex. इससे आपके लिए कहाँ पर आसानी होगी कि tetrahedral complexes में d orbital की splitting कैसे होती है वो easy होगा Now again recall the axes in a tetrahedral geometry. In a cube, again this is x axis along uh, this these two faces. This is z axis along these two faces. एंड दिस इज वाई एक्सेस अलॉन्ग दिस एंड दिस फेस तो पहले हमें किसका ज्ञान हो जाए कि एक्सेस कैसे अरेंज है एक क्यूब में उसके बाद हम ऑर्बिटल्स को अरेंज करके दिखा सकते हैं नाउ दिस इज द क्यूबिक अरेंजमेंट अगेन आई एम शोइंग यू दैट दिस लिगेंड दिस लिगेंड दिस लिगेंड एंड दिस लिगेंड दिस फोर लिगेंड दे मेक दिस अरेंजमेंट टेट्राहिड्रल so opposite corners of the this face and opposite corners of this face they contain the four ligands so this is l1 l2 l3 and l4 to ye ek cube hai yahan par aap dekh rahe hain ki is face ke ye do opposite corner aur is face ke ye do opposite corner in mein ligands hain ab hum dekhte hain ki ye metal atom hai ye metal atom ka orbital hai d orbital jo ki double dumbbell hota hai ab dekhiye ye jo lobe hai ye kis direction mein hai x direction mein और ये जो ऑरेंज वाले लोब्स हैं ये किस डायरेक्शन में है वाई डायरेक्शन में तो हमने इससे पहले डी ऑर्बिटल्स के शेप को पढ़ा था जो डी ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सेस होते हैं वो दो होते हैं एक होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड अदर इज डी जेड स्क्वायर सो एस यू कैन सी दैट दिस ऑर्बिटल इज अलोंग द एक्सेस कौन से एक्सेस के अलोंग है along the x axis and along the y axis so this orbital is dx square y square of metal center to ye jo orbital hai ye metal center ka dx square y square hai ab aap ise dekh lijiye aur aap ye bhi dekh lijiye ki ye ligand yahan par hai to ye ligand ke direct sampark mein nahi hai और दूर है ये जो इस डी ऑर्बिटल के जो लोब्स हैं वो देखिए आप इससे दूर है लिगेंड से दूर है खैर अभी हम ये देखेंगे कि कैसे अरेंजमेंट है ओके तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे अरेंजमेंट है कि ये दो जो लोब हैं ये पॉजिटिव लोब हो सकते हैं ये नेगेटिव हमने माना है ग्रीन को ये एक्स डायरेक्शन में ये वाई डायरेक्शन में है तो ये ऑर्बिटल कैसा है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर Now this is the other orbital of metal center, and this orbital is actually it is d z square. You can see this is the z axis. ये कौन सा axis है? Z axis. तो ये जो orbitals के lobe हैं, इस orbital का जो lobe है, वो z direction में. और ये ligand की कन इन स्थिति ये देखिए, ये ligand यहाँ पर है, ligand यहाँ है, ligand यहाँ है, ligand यहाँ है. तो आप देख सकते हैं कि लिगेंड जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में ये ऑर्बिटल नहीं है बस आपको इतना याद रखना है इससे पहले भी आपने देखा जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था वो भी एक्सिस की डायरेक्शन में जो लिगेंड्स थे उनकी डायरेक्शन में वो नहीं था ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे ये जो एक्सिस है वो लिगेंड्स की डायरेक्शन में नहीं है और ये कौन सा ऑर्बिटल है डीजेट स्क्वायर बिकॉज इट इज अलोंग द एक्सिस ये एक्सिस से होता हुआ जा रहा है अब देखिए ये डिफरेंट ऑर्बिटल है 
मेटल का ऑर्बिटल अगर हम देखें तो इस तरीके से अरेंज है कि ये जो एज है देखिए ये एज कितनी होगी इसमें कितने एज होंगे इसमें वन टू थ्री फोर फोर इधर होंगे एंड फोर ये है ट्वेल्व एजेस होंगे ओके तो आप देखिएगा ये जो ऑर्बिटल है ये एजेस से होते हुए जा रहे हैं तीन ऑर्बिटल हैं और एज कितने हैं ट्वेल्व तो ये बारह एज से होते हुए जाएंगे देखिए ये एक एज है यहाँ से और यहाँ से ये लोब है और दूसरा लोब इस एज और इस एज से होता हुआ जा रहा है तो इस तरीके से हमने ड्रॉ किया है और ये देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सी थी वाई एक्सिस मतलब ये जो लोब है वो एक्स और वाई के बीच में है देखिए एक्स और वाई के बीच में ये लोब है तो ये कैसा ऑर्बिटल है डी एक्स वाई सो दी द लोब्स ऑफ द ऑर्बिटल्स दे आर इन बिटवीन दी एक्सिस सो दे आर दिस ऑर्बिटल इज डी एक्स वाई ऑर्बिटल नाउ यू कैन सी दिस ऑर्बिटल अब आप देखिए एक एज ये है एक एज ये है एक ये है और एक ये है तो ये जो लोब है एक ये जो लोब है ऑरेंज वाला वो इस एज और इस एज की ओर है एंड दिस लोब द ग्रीन कलर्ड लोब्स दे आर इन थ्रो दिस एज एंड दिस एज तो ये आप देख सकते हैं ये लोब किसके बीच में देखिए ये एक्स एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है सो दीज लोब्स आर इन बिटवीन एक्स एंड जेड एक्सेस सो दीज लोब्स आर अब देखिए ये दिख रहा है कि इसके ऊपर लेकिन ऐसा नहीं है ये लोब जो है वो इससे होता हुआ नहीं जा रहा है यहाँ से बीच में होता हुआ जा रहा है ठीक है तो ये इससे डायरेक्ट होता हुआ नहीं जा रहा है यहाँ बीच में ये लोब है तो ये लोब भी जो है वो यहाँ से होते हुए नहीं जा रहे हैं ओके तो आपने ये देखा कि ये जो एक्चुअली हम ये भी कह सकते हैं कि अभी मैं आपको फिर से बताऊंगी ये जो लोब्स हैं अंतर आप देखेंगे ये है डी एक्स जेड क्योंकि ये एक्स और जेड के बीच में से होता हुआ जा रहा है तीसरा पहले हम देखें फिर हम एक डिफरेंस देखेंगे इन ऑर्बिटल्स में तीसरा अगर हम ऑर्बिटल देखें तो देखें उस वो किस तरीके से अरेंज होता है ये आप देख सकते हैं देखिए एक एज ये है एक एज ये है तो ये इस एज में से होते जा रहे एक एज ये एक एज ये तो ये यहाँ से होता हुआ जा रहा है ये किसके बीच में है एक्स एंड जेड एक्सेस के बीच में सॉरी दिस इज इन बिटवीन वाई एंड जेड एक्सेस तो ये कैसा है डी वाई जेड ऑर्बिटल है ओके तो अब आप देखिए जस्ट अगर हम इसका देखें ये ऑर्बिटल्स के अरेंजमेंट का तो मैं आपको एक बार और दिखाना चाहूंगी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम देखें तो इसके लोग इस फेज से और इस फेज से इस फेज से और इस फेज से होते हुए जा रहे हैं तो अगर आप देखें डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चार फेसेस से होता हुआ जा रहा है वन टू थ्री थ्री एंड फोर यानी ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये फेसेस से होते हुए जा रहे हैं तो इस केस में आप देखेंगे जो लोब्स हैं वो चार फेसेस से होते हुए जा रहे हैं अब कितने फेस बचे दो फेस क्योंकि इसमें कितने फेस होते हैं छह फेस तो आप देखिए जो डी जेड स्क्वायर है वो इन दोनों फेज से होते हुए जा रहा है तो आप ये देखेंगे ये दो ऐसे ऑर्बिटल हैं जो कि अलोंग द एक्सेस होते हैं ये फेसेस से होते हुए जा रहे हैं मतलब अलोंग द एक्सेस तो छह फेसेस से होते हुए जा रहे हैं इनके लोब्स तो ये अलोंग द एक्सेस हैं ठीक है अगर हम कंपेरिजन देखें तो हम ये देखेंगे कि ये जो डी एक्स वाई डी एक्स वाई किससे एज चार एज से होते हुए जाएंगे फिर आपने देखा जो डी एक्स जेड है वो डिफरेंट चार एजेस से होते हुए जाएंगे और जो डी वाई जेड है वो भी डिफरेंट चार एजेस से होते हुए जाएंगे इसका मतलब है कि जो डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स है दे आर इन बिटवीन द एक्सेस सो दैट दे आर देयर लोब्स दे आर प्रेजेंट एट द एजेस ऑफ द क्यूब तो जो डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स हैं उनकी जो लोब्स हैं वो तो एजेस से होते हुए जा रहे हैं और जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर है उनके लोब्स थ्रो फेसेस जा रहे हैं तो ये डिफरेंस है ये हेल्पफुल होगा टू स्टडी द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ द टेट्राहेट्रल कॉम्प्लेक्स सो इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पोजिशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स Uh, they are the position is based on the 
शेप ऑफ ऑर्बिटल सो द पोजिशन ऑफ द लोब्स एक्चुअली तो जो लोब्स की जो पोजिशन थी डी ऑर्बिटल्स की ड्यू टू देयर शेप वो एक क्यूबिक ज्योमेट्री में एक टेट्राहेट्रल ज्योमेट्री में कैसे थी तो अगर हम ये जानेंगे कि ये कैसी इनकी स्थिति थी पोजीशन थी उससे हमारे लिए बहुत आसानी होगी ये जानने में कि इसकी स्प्लिटिंग कैसे होगी तो ये इसमें हमने देखा कि जो दो ऑर्बिटल थे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर उनके लोब्स तो टूअर्ड्स फेसेस थे और जो डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स थे उनके जो लोब्स थे दे आर टूवर्ड्स दी एजेस सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन अ क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर दी फॉर अंडरस्टैंडिंग दी टेट्राहेट्रल ज्योमेट्री so thank you very much this is all about the shapes of d orbitals and tetrahedral complexes